بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد غنية الكورية بريور خلال سهودر سهودر خلال الله ودي بير الرلال أو ندي مسجد لي இஷாத்துலகி நிறைவேற்றி விட்டு ஒரு தூய்மையான நோக்கத்தோடு நாம் எல்லோரும் அமர்ந்திருக்கின்றோம் ஒருவர் தொழுது விட்டு தொழுத இடத்திலே அல்லாஹுவை விக்ரு செய்து கொண்டு அமர்ந்திருப்பாராக இருந்தால் அவருக்காக வேண்டி மலக்குகள் அல்லாஹும் மஹ்ஃபிர் லஹு வர்ஹம் ஹு யா அல்லாஹ் இவருடைய பாவங்களை மன்னித்து இவருக்கு அன்பு காட்டுவாயாக என்று துவா செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படியான ஒரு பெரும் பாக்கியத்தோடு இந்த இடத்திலே நாம் எல்லோரும் அமர்ந்திருக்கின்றோம் இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்திலே தாவா பணியும் தாவா களத்திலே இருக்கக்கூடிய தாயிகளும் என்ற தலைப்பில் உங்கள் முன்னால் சில செய்திகளை நினைவுபடுத்துமாறு நான் வேண்டப்பட்டிருக்கின்றேன் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹு தாலா நமக்கு பல விஷயங்களை கடமையாக்கியிருக்கின்றான் அவ்வாறு அல்லாஹு தாலா கடமையாக்கியிருக்கக்கூடிய விஷயங்களிலே ஒன்றுதான் தாவாவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது தாவா பணியினுடைய சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் பெரும்பாலான உலமாக்கள் தாவா பணியில் ஈடுபடுவது ஃபர்து கிஃபாயா என்று சொல்கிறார்கள் ஃபர்து கிஃபாயா என்று சொன்னால் இந்த உம்மத்தில் உள்ள சிலர் இந்த பணியில் ஈடுபட்டால் ஒட்டுமொத்த உம்மத்தும் அல்லாஹுடத்திலே தப்பித்துக் கொள்ளும் யாருமே இந்த பணியில் ஈடுபடவில்லை என்றால் முழு சமுதாயமும் அல்லாஹுடத்தில் குற்றவாளிகளாக நிற்க வேண்டி வரும் இதுதான் ஃபரது கிஃபாயா என்பதனுடைய அர்த்தமாகும் ஆனால் சவுதி அரேபியாவிலிருந்து வஃத்தான முஃப்தி ஷேக் இபுனுபாஸ் ரஹிமுல்லா அவர்கள் இந்த தாவா பணி இன்றைய காலத்தில் ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீதும் கட்டாய கடமையாக ஆகியிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அதற்குரிய காரணத்தை அவர்கள் சொல்லும்போது இன்றைக்கு மார்க்கம் அந்நியமாக பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலை காணப்படுகிறது மார்க்கத்தின் பெயரால் நிறைய வழிகேடுகள் இன்று களத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றன ஜாகிலியத்துகள் இந்த சமுதாயத்தில் தலை விரித்தாடி கொண்டிருக்கின்றன பாவச் செயல்கள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன எனவே ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் அவரவருடைய சக்திக்கு ஏற்ற முறையில் இந்த பணியிலே அவர் ஈடுபட வேண்டும் இது அவர் மீது கட்டாய கடமையாகும் இந்த கடமையை அவர் செய்யாவிட்டால் அல்லாஹுடத்தில் அவர் குற்றவாளியாக போய் நிற்க வேண்டி வரும் என்று ஷேக் பிம்பாஸ் ரஹ்முல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் உண்மையிலேயே இன்றைய காலத்தை நாம் எடுத்து பார்க்கும்போது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி முழுக்க உண்மையாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் குஃப்ரின் பக்கம் மிகப்பெரிய அளவில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களுடைய வழிகேட்டின் பக்கம் மக்களை இரவு பகலாக அழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
இதற்காக வேண்டி அவர்களால் முடியுமான எல்லா முயற்சிகளையும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய தியாகங்கள் அவர்கள் செய்கிறார்கள் அவர்களிடம் இருக்கிற அனைத்து வளங்களையும் இதற்காக வேண்டி பயன்படுத்துகிறார்கள் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே வத்திக்கானிலிருந்து பல ஒளிபரப்பு நிலையங்கள் பல மொழிகளிலே அவர்களுடைய பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்வதற்காக வேண்டி இயங்கிக் கொண்டிருப்பதை நாம் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது அதேபோன்று இணையதளங்களின் ஊடாக கிறிஸ்தவத்தை பரப்புவதற்கான முயற்சிகள் கடுமையாக முடுக்கிவிடப்பட்டிருக்கிறது இதுபோக வறுமை கோட்டுக்கு கீழே வாழக்கூடிய மக்கள் மத்தியிலே பொருளாதார உதவிகளை செய்து அவர்களை கிறிஸ்தவ மதத்தின் பக்கம் அழைக்கின்ற ஒரு நிலையை இன்று உலகம் முழுக்க பொதுவாகவும் குறிப்பாக இந்தோனேசியா போன்ற முஸ்லீம்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வாழக்கூடிய நாடுகளிலும் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நிறைய அவர்கள் மருத்துவ முகாம்களையும் ஏனைய மனிதாபிமான உதவிகளையும் மக்களுக்கு செய்து கிறிஸ்தவத்தின் பக்கம் மக்களை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னமொரு பக்கம் இஸ்லாத்தின் பெயரால் தோன்றியிருக்கக்கூடிய வழிகட்ட கொள்கைகளும் இயக்கங்களும் அவர்களுடைய வழிகட்ட கொள்கைகளின்பால் மக்களை அழைத்துக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் குறிப்பாக ஷியாக்கள் இந்த ஷியாக்கள் மிக மோசமான ஒரு கூட்டம் பொதுவாக ஷியா முஸ்லீம் சுன்னி முஸ்லீம் என்று பிரிப்பார்கள் அவர்கள் ஷியா முஸ்லீம் என்று சொல்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள் அது வேறு ஒரு மதம் அவர்களுடைய அடிப்படைகளையும் அவர்களுடைய கொள்கைகளையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அவர்களுடைய கொள்கை ஒரு தனி மதமாக இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் அவர்களுடைய நோக்கம் பாரசீக அந்த நாட்டை எல்லையை விரிவுபடுத்துவதும் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்த பாரசீக வல்லரசை உருவாக்குவதும் தான் அவர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது எனவே அந்த ஷியாக்கள் முஸ்லீம்கள் மத்தியிலே மிக கடுமையான முறையிலே செல்வாக்கு செலுத்துவதை இன்று பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக இலங்கையிலே ஷியாக்களினுடைய ஊடுருவல் மிக பெரிய அளவிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது இலங்கையிலிருந்து இருபதற்கும் அதிகமானவர்கள் ஈரானிலே உள்ள கும் என்ற பல்கலைக்கழகத்திலே உயர் கல்விகளை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம் எம்ஏ பிஹெச்டி போன்ற படிப்புகளை இலங்கையிலிருந்து சென்று படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதேபோன்று ஜாமியாத்துல் முஸ்தபா அல் ஆலமியா அதாவது அல் முஸ்தபா இன்டர்நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி என்று ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை உலகின் எல்லா இடங்களிலும் அவர்கள் நிறுவியிருக்கிறார்கள் அந்த பல்கலைக்கழகங்களிலே ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் அந்த பல்கலைக்கழகம் இலங்கையிலும் உருவாக்கப்பட்டு அதிலும் நிறைய முஸ்லிம் மாணவர்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுபோக இலங்கையிலே அரபு மதிரசாக்கள் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் என்று உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அதுபோன்ற தாவா சென்டர்களை நிறைய உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் பத்திரிகைகளை வெளியிடுகிறார்கள் இப்படி பெரிய அளவில் இலங்கையிலே அவர்களுடைய பிரச்சாரம் இப்போது முடுக்கிவிடப்பட்டிருக்கிறது அண்மையிலே சவுதி அரேபியாவில் நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அதிலே ஒருவர் ஷியா கொள்கையை உடையவர் நிமிர் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஷியா கொள்கையை உடையவர் இவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டதற்காக வேண்டி ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் நீங்கள் அறிந்ததுதான் தமிழ்நாட்டிலே சென்னையிலே இதற்கு எதிராக இந்த சவுதி அரேபியாவினுடைய தீர்மானத்திற்கு எதிராக ஷியாக்களினால் மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்ட செய்தியை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இப்படி இந்த ஷியாக்கள் தங்களுடைய கொள்கைகளை பரப்புகிற விஷயத்தில் மிக ஈடுபாட்டோடு செயற்பட்டு கொண்டிருப்பதை நம் அவதானிக்க முடிகிறது அதேபோன்று காதியானிகள் அவ்வாறு சூஃபிகள் இன்னும் பல பிதாத்வாதிகள் அவர்களுடைய கொள்கைகளை பரப்புவதற்காக வேண்டி திட்டமிட்டு செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பின்னணியில் ஜாகிலியத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் ஜாகிலியத்தும் இந்த சமுதாயத்திலே மிக பரந்த அளவிலே காணப்படுவதை நாம் அவதானிக்கின்றோம் 
பாவச் செயல்களுக்கான அழைப்பு ஒவ்வொரு வீட்டு கதவையும் தட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலை வட்டியின் பக்கம் அழைக்கிற அழைப்பாளர்கள் இரவு பகலாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போன்று சூதாட்டத்தில் மக்கள் வேகமாக ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள் ஆபாசம் விரசம் விபச்சாரம் போன்றவற்றிற்கான அழைப்புகள் சமுதாயத்திலே நிறைந்து போயிருப்பதை பார்க்கிறோம் இவ்வாறான நிலையிலே மக்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு தூரமாகிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் ஒரு அறிஞர் சொல்லுகிறார் ரித்தத்துன் ல அபா பக்ர லஹா ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ரித்தத் மத மாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மத மாற்றத்தை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹு அன்னோர்கள் இன்று இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அதாவது அன்றைக்கு அபுபக்கர் அலி அல்லாஹனுடைய காலத்திலே சிலர் மதம் மாற முற்பட்ட நேரத்தில் அபுபக்கர் அலி அல்லாஹனோர்கள் அவர்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்து அதை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் ஆனால் இன்று ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளும் ரித்தத்துக்கான முயற்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மத மாற்றத்திற்கான முயற்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அபுபக்கர் அலி அல்லானோர்கள் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்று அவர் இன்றைய காலத்தில் அபுபக்கர் அலி அல்லானோர்களை போன்ற தாய்களுடைய தேவையை வலியுறுத்துகிறார் நம்முடைய வீடுகளை எடுத்து பார்த்தால் கூட கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே பாவங்கள் நம்முடைய வீட்டு வீடுகளை சூழ காணப்படுவதை நாம் மறுக்க முடியாது நம்முடைய குழந்தைகளை எப்படி வளர்ப்பது என்பது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது மனைவிமாரை பாதுகாப்பது எப்படி என்பது கணவன்மாருக்கு ஒரு சவாலாக இருக்கிறது கணவன்மாரை கற்புள்ளவர்களாக வைத்துக் கொள்வது எப்படி என்பது மனைவிமாருக்கு ஒரு பெரும் சவாலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போன்று குடும்ப உறவுகளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் குடும்ப உறவுகள் சிதறி போயிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை நாம் அவதானிக்கின்றோம் இப்படி அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தின் நிலை உண்மையிலேயே ஒவ்வொருவரும் நாம் தாயிகளாக மாற வேண்டும் என்பதை நமக்கு வலியுறுத்தி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் குறிப்பாக அல்லாஹு தால் அல் குரானிலே சொல்லும் போது ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் நரக நெருப்பிலிருந்து நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்முடைய குடும்பத்தை நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு தாவா செய்ய வேண்டிய தேவை இன்று இருக்கிறது நம்முடைய குடும்பம் என்னும் போது நம்முடைய மனைவி நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய பெற்றோர் எல்லோரும் அதற்குள் வருவார்கள் இவர்களை நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி நாம் தாவா செய்ய வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இன்று நம் எல்லோருக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு பாவ பாவங்கள் வேகமாக பரவி கொண்டிருக்கின்றன உதாரணமாக மாணவர் சமுதாயத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் மாணவர் சமுதாயத்தின் மத்தியிலே நிறைய பாவங்கள் இன்று அரங்கேற்றப்படுகின்றன சின்ன வகுப்பிலிருந்தே ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸிலிருந்தே மாணவர்கள் மத்தியிலே ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்துகின்ற அதே போன்று ஏனைய இணையதளங்களை பயன்படுத்துகின்ற நிலைப்பாடு காணப்படுகிறது இப்போது இருக்கிற ஸ்கூல்களிலே பிள்ளைகளிடத்திலே நீங்கள் போய் பார்த்தால் ஃபேஸ்புக் ஐடி அவர்களிடம் இல்லை என்றால் அதை ஒரு குறையாக பார்க்கிறார்கள் ஏழாம் கிளாஸிலே படிக்கிற ஒரு பிள்ளைக்கு ஃபேஸ்புக் ஐடி இல்லை என்றால் ஏனைய பிள்ளைகள் அதை கேவலமாகவும் இழிவாகவும் பார்க்கிற ஒரு நிலை இப்படியான நிலையில் நிறைய பாவங்கள் மாணவர் சமுதாயத்திலே பரவி கொண்டிருக்கின்றன இந்த மாணவர் சமுதாயத்திலே நம்முடைய பிள்ளையும் போய் படிக்கிறான் நம்முடைய பிள்ளையை எப்படி பாதுகாப்பது நம்முடைய பிள்ளையை மாத்திரம் பாதுகாத்து பிரயோசனம் இல்லை எல்லா பிள்ளைகளும் பாதுகாக்கப்படும் போதுதான் நம்முடைய பிள்ளையும் அங்கே பாதுகாக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அழகாக ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை சொல்லுகிறார்கள் அதாவது இந்த மார்க்கத்தை கடைபிடித்து மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் வாழக்கூடியவர்கள் ஏனையோரை கண்டு கொள்ளாமல் நாம் நல்லவர்களாக இருக்கிறோம் நாம் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படுகிறோம் மற்றவர்கள் எக்கேடு கட்டால் தான் என்ன என்ற உணர்வோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு உதாரணம் சொல்லும் போது நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கடலிலே பயணம் செய்கிற ஒரு கப்பலை குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த கப்பல் இரண்டு தட்டுக்களை உடைய கப்பலாக இருக்கிறது கீழ்த்தட்டிலே ஒரு கூட்டம் மேல்தட்டிலே இன்னும் ஒரு கூட்டம் இவர்கள் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது மேலே உள்ளவர்களுக்கு கீழே உள்ளவர்களுக்கு தண்ணீர் தேவை என்றால் மேலே உள்ளவர்களிடம் போய்த்தான் அவர்கள் தண்ணீர் எடுக்க வேண்டும் இப்படித்தான் அந்த கப்பலுடைய அமைப்பு இருக்கிறது கீழே உள்ளவர்களுக்கு தண்ணீர் தேவைப்படும் போது மேலே போக வேண்டும் கீழே உள்ளவர்கள் என்ன யோசிக்கிறார்கள் என்றால் நாம் ஏன் மேலே போக வேண்டும் நாம் கப்பலிலே கீழே ஒரு ஓட்டையை போட்டுவிட்டால் கீழே தண்ணீர் வரும் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்து 
கீழே அவர்கள் கப்பலை உடைக்கிறார்கள் கப்பலிலே ஓட்டை போடுகிறார்கள் மேலே உள்ளவர்கள் பார்க்கிறார்கள் கீழே தானே ஓட்டை போடுகிறார்கள் நமக்கு என்ன பிரச்சனை என்று அவர்கள் கீழே ஓட்டை போடுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தால் விளைவு என்ன கீழே உள்ளவர்கள் கடலிலே மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள் அதை அவர்களோடு சேர்த்து மேலே உள்ளவர்களும் மூழ்கடிக்கப்படுவார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய மிக அறிவுபூர்வமான ஒரு உதாரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்தவனுடைய பிள்ளை கெட்டு போகிறான் எனக்கு என்ன என்று நீங்கள் விட்டு விடுவீர்களாக இருந்தால் அவன் மூலம் உங்களுடைய பிள்ளையும் கெட்டு போவதற்கான வாய்ப்பு நிறை இருக்கிறது ஏனென்றால் மனிதனை பொறுத்தவரையில் சூழல் சூழலால் மிக அதிகமாக செல்வாக்கு செலுத்தப்படக்கூடியவனாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகக்கூடியவனாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் எனவேதான் சலஃபு சாலிகள் அவர்களுடைய வீடுகளை அமைக்கும் போது பள்ளிவாசலுக்கு பக்கத்திலே வீடுகளை அமைக்க விரும்பினார்கள் ஏனென்றால் சூழல் ஒரு மனிதனில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதை சொல்லுகிறார்கள் அல் மர் உ அல தீனி ஹலீலிஹி ஒரு மனிதன் அவனுடைய நண்பனின் வழியிலே தான் இருக்கிறான் எனவே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் யாரை நண்பராக ஆக்குகிறீர்கள் என்பதை பார்த்து தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் மனிதன் நண்பனுடைய வழியிலே இருக்கிறான் ஏனென்றால் நண்பன் அவனில் தாக்கம் செலுத்துவான் அதே போன்று உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலைகள் செய்த ஒரு மனிதனுடைய செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் தொண்ணூற்றி ஒன்பது கொலைகளை செய்கிறான் செய்துவிட்டு தான் செய்தது தவறு என்பதை அவன் உணர்கிறான் உணர்ந்து அங்கிருந்த மக்களிடத்திலே தனக்கு ஏதாவது பிராயச்சித்தம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறான் அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் இந்த பகுதியிலே ஒரு இபாதத்தாள் இருக்கிறார் ஒரு வணக்கவாளி இருக்கிறார் அவரிடம் போய் கேளுங்கள் அவர் உங்களுக்கு தீர்ப்பு சொல்லுவார் என்று சொன்னபோது அந்த மனிதனிடத்தில் இவன் போகிறான் போய் அவரிடத்திலே கேட்டால் அவரிடத்திலே எல்மி இருக்கவில்லை இபாதத் இருந்தது எனவே அவர் உணர்ச்சி கச உணர்ச்சி வசப்பட்டு பதில் சொல்லுகிறார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை செய்து விட்டு தௌபா இருக்கிறது என்று கேட்டு வருகிறாயா உனக்கு தௌபா கிடையாது என்று சொன்ன போது விரக்தி அடைந்து அவரையும் கொலை செய்து விடுகிறான் நூறு பேரை கொலை செய்த இந்த மனிதன் மீண்டும் வருத்தப்படுகிறான் கவலைப்படுகிறான் நான் திருந்த வேண்டும் என்று உணர்கிறான் இவன் மீண்டும் நண்பர்களிடம் வந்து சொல்லும் போது அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த இடத்திலே ஒரு அறிஞர் இருக்கிறார் அவரிடத்தில் போய் கேளுங்கள் அவர் உங்களுக்கு சரியான பதிலை தருவார் அந்த அறிஞரிடம் சென்ற போது அந்த அறிஞர் சொல்கிறார் ஆம் நீ குற்றத்தை உணர்கிறாய் உன்னுடைய தவறை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாய் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உன்னை மன்னிப்பான் நீ அல்லாஹிடத்திலே தௌபாச்சி அதே நேரத்தில் இந்த நாட்டிலே அல்லது இந்த பிரதேசத்திலே நீ வசிக்க வேண்டாம் இந்த ஊரை விட்டுவிட்டு நல்லவர்கள் வாழக்கூடிய ஒரு ஊருக்கு நீ ஹிஜ்ரத் செய்து விடு என்று அவர் வழிகாட்டுகிறார் ஏனென்றால் கெட்டவர்கள் இருக்கிற ஊரில் மீண்டும் இருந்தால் அவன் மோசமாக ஆகிவிடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை அந்த அறிஞர் உணர்த்துகிறார் இதை நபீல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி நமக்கும் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டால் இந்த சமுதாயத்தில் நல்லவர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் கெட்டவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் அதிகரிக்கும் போது எல்லோரும் கெட்டு போவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே பாவங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் அதிகமாக தலைவிரித்தாடி கொண்டிருக்கும் போது அந்த பாவத்தை தடுத்து நிறுத்துவதற்காகவும் நன்மையின்பால் மக்களை அழைப்பதற்காகவும் நாம் எல்லோரும் முயற்சி செய்வது இன்று நம் எல்லோருக்கும் கடமையாக இருக்கிறது என்று ஷெஹ் இபினுபாஸ் ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொன்ன செய்தி முழுக்க முழுக்க உண்மையானது என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே தவா பணி என்பது ஒரு இபாதத் தவா பணி என்பது ஒரு இபாதத் அதே நேரத்தில் ஒரு சுண்ணத்தான இபாதத் கிடையாது இது ஃபருதான ஒரு இபாதத்தாக இருக்கிறது இந்த இபாதத்தை செய்கிற போது நமக்கு நிறைய நன்மைகள் கிடைக்கின்றன அந்த நன்மைகளில் பிரதானமாக அல்லாஹு தால அல் குரான் சொல்கிறான் அல்லாஹின் பக்கம் அழைத்து நல்லமல்கள் செய்து முஸ்லிம்களில் நானும் ஒருவன் என்று சொல்லுகிறவனை விட வார்த்தைகளால் சிறந்தவன் யார் இருக்க முடியும் என்று அல்லாஹு தாலா கேட்கிறான் அல்லாஹின் பால் மக்களை அழைக்கிறவன் மிக சிறந்தவன் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் எனவே அல்லாஹுடைய பாதையில் நாம் அழைக்கும் போது அல்லாஹுடைய பார்வையில் நாம் மிக சிறந்த மக்களாக மாறுகிறோம் இது தாவா பணியினால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையாகும் அதே போன்று இந்த பணி இன்று சிலர் நினைக்கிறார்கள் 
இந்த பணியை செய்வதற்கு நம்முடைய ஸ்டேட்டஸ் இடம் தர மாட்டாது நாம் பெரிய ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கிறோம் நாம் உயர் பதவிகளிலே இருக்கிறோம் நாம் கௌரவமான மனிதர்களாக இருக்கிறோம் நாம் போய் எப்படி தாவா செய்வது என்று இன்று நிறைய பேர் நினைத்து ஒதுங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே தாவா பணி என்பது சாதாரணமான மக்கள் செய்கிற ஒரு பணி அல்ல இந்த பணி இந்த உலகத்தில் வந்த மிக சிறந்தவர்கள் செய்த பணியாகும் இந்த உலகத்தில் தாவா பணியில் முதன் முதலில் ஈடுபட்டவர்கள் யார் நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் எனவே நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் செய்த ஒரு மகத்தான பணி இது சாதாரணமான ஏழைகளும் அழுக்கான ஆடைகளை அணிந்து திரிகிறவர்களும் தங்களுடைய உடல் உடை சுத்தங்களை பேணாதவர்களும் அறிவு இல்லாதவர்களும் செய்கிற ஒரு பணி கிடையாது இது இந்த பணி என்பது இந்த உலகத்திலே மிக சிறந்தவர்கள் என்று அல்லாஹினால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட நபிமார் செய்த பணி ரசூல்மார் செய்த பணி எனவே இந்த பணியை நாம் சிம்பிளாக மதிப்பிடக்கூடாது அல்லாஹு தாலா நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறான் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த வழி இருக்கிறதே இதுதான் நேரான வழி நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருக்கிறார் அறிமுகப்படுத்துகிற அந்த வழியை பற்றி சொல்ல சொல்லுகிறான் நான் இருக்கிற இந்த வழி இருக்கிறது இதுதான் நேரான வழி அது இல்லாஹி அலா பசீரத்தின் அணி இந்த வழியில் நானும் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களும் அல்லாஹின் பால் அழைத்து கொண்டே இருப்போம் என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா கட்டிலிடுகிறான் இப்ப நபி இந்த பணியிலே ஈடுபடுகிறார் அதே போன்று நபியை பின்பற்றுகிற மக்களும் இந்த பணியிலே ஈடுபட வேண்டும் அப்ப இந்த பணி என்பது மிக மகத்தான ஒரு பணி மிக சிறந்த ஒரு பணி நபிமார்கள் செய்த ஒரு பணி என்பது இந்த பணியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பம்சமாகும் அதே போன்று அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த பணியில் இருக்கிற நன்மையும் இது கொண்டிருக்கக்கூடிய ரகசியங்களையும் இந்த மக்கள் தெரிந்து கொள்வார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த பணியிலே ஈடுபடுவதற்கு எல்லோரும் போட்டி போட்டு கொண்டு வருவார்கள் இந்த பணி ஒரு சாதாரணமான பணி அல்ல இந்த பணியின் மூலம் ஒரு மனிதன் மிக இலகுவாக அதிக நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்கிறான் உண்மையிலேயே நம்முடைய வெற்றிக்கான அடிப்படைகளில் ஒன்றுதான் மீசான் என்ற நம்முடைய தராசு நன்மைகளால் கதிக்க வேண்டும் யாருடைய மீசான் என்ற தராசு கனமாக எடை கூடியதாக இருக்கிறதோ அவர் அல்லாஹ் பொறிஞ்சிக் கொண்ட வாழ்க்கையில் இருப்பார் என்று அல்லாஹு தால சொல்கிறான் மீசான் என்ற அந்த தராசை எதன் மூலம் கதிக்கச் செய்வது நன்மைகளை கொண்டு கதிக்கச் செய்ய வேண்டும் உண்மையிலேயே அல்லாஹ் நன்மைகளை பற்றி சொல்லும் போது நன்மையான விஷயங்களில் நீங்கள் முந்துங்கள் என்று சொல்கிறான் நன்மையான விஷயங்களில் ஒருவருக்கொருவர் போட்டி போட்டு விரைந்து வாருங்கள் என்று சொல்கிறான் சஹாபா பெருமக்கள் நன்மையான விஷயங்களிலே போட்டி போட்டு விரைந்து கொண்டிருந்தார்கள் ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களிடத்திலே போய் முறையிடுவார்கள் நன்மைகள் செய்ய ஏனையோர் அதிகமாக நன்மைகள் செய்வதை பார்த்துவிட்டு அதற்காக வேண்டி தங்களுடைய வருத்தத்தை கவலையை ஆதங்கத்தை அல்லாஹுடைய தூதரிடம் போய் சொல்லுவார்கள் ஏழை சகாபாக்கள் ஒரு நாள் அல்லாஹுடைய தூதரிடம் போய் சொல்லுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரே பணக்காரர்கள் செல்வந்தர்கள் நிறைய நன்மைகளை கொள்ளையடித்துக் கொண்டு செல்கிறார்கள் நாங்கள் தொழுவது போன்று அவர்கள் தொழுகிறார்கள் நாங்கள் நோன்பு நோற்பது போன்று நோன்பு நோற்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் இருக்கிற மேலதிகமான சொத்துக்களை வைத்து அவர்கள் தர்மம் செய்கிறார்கள் எங்களுக்கு தொழுகை நோன்பு மாத்திரம் தான் இருக்கிறது அவர்களிடத்தில் சொத்துக்கள் இருப்பதால் இன்னும் அதிகமாக அவர்கள் நன்மை செய்கிறார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே அவர்கள் முறையிடுகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதற்குரிய வழியை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் இங்கே நாம் பார்க்க வேண்டியது என்னவென்று கேட்டால் நன்மைகள் செய்வதில் அவ்வளவு போட்டி அவர்களிடத்தில் இருந்தது ஏனென்றால் மீசான் என்ற தராசு கதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி உண்மையிலே நம்மிடம் அப்படி போட்டி இருக்கிறதா என்று கேட்டால் பெரும்பாலும் கிடையாது ஜாகிலியத்திலே போட்டி போடுவோம் பாவமான விஷயங்களிலே போட்டி போடுவோம் ஹராமான விஷயங்களிலே போட்டி போடுவோம் நன்மையான விஷயங்களில் நம்மிடத்திலே போட்டி கிடையாது இப்படி இருக்கிற நமக்கு நம்முடைய மீசான் என்ற தராசில் நன்மைகளை அதிகப்படுத்திக் கொள்வதற்குரிய மிக சிறந்த ஒரு வழியாகத்தான் இந்த தாவா பணி இருந்து கொண்டிருக்கிறது கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே رسول صلى الله عليه وسلم ورغل چلوك رارغل فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم 
அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் உன் மூலம் ஒரு மனிதனுக்கு ஹிதாயத் கிடைத்து விட்டால் ஒரு மனிதனுக்கு ஹிதாயத் கிடைப்பதற்கு நீ காரணமாக அமைந்து விட்டால் பல சிவப்பு ஒட்டகங்கள் உனக்கு இருப்பதை விட அது சிறந்தது என்று சொல்கிறார்கள் இப்போ சிவப்பு ஒட்டகம் என்றால் ஜாகிலிய காலத்தில் யாரிடத்திலே சிவப்பு ஒட்டகம் இருக்கிறதோ அவர் மிகப்பெரிய ஒரு கௌரவ மனிதராக அந்த சமுதாயத்திலே பார்க்கப்பட்டார் அதை விட சிறந்தவராக நீ கருதப்படுவீர் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதே போன்று அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை மந்தல்ல அல அஹுதா யார் ஒருவர் ஒரு நேர நேரான விஷயத்திற்கு வழிகாட்டுகிறாரோ அவருக்கு அந்த வழிகாட்டிய நன்மை கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் யார் அந்த வழியை ஏற்றுக்கொண்டு அதை செய்கிறாரோ அவருக்கு கிடைக்கிற நன்மையும் இவருக்கு அப்படியே கிடைக்கும் எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் அப்படியே கிடைக்கும் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உதாரணமாக ஒருவர் ஒரு நண்பரை அழைத்து அவரிடம் சொல்லுகிறார் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஃபரலான தொழுகைகளுக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் பனிரெண்டு ரகா சுண்ணத்து தொழுது வருவீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு சோர்க்கத்திலே ஒரு வீடு கட்டப்படும் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறார் உடனே அந்த சகோதரர் அப்படியா என்று கேட்டு அந்த தொழுகையினுடைய ரக்காத்துகளை எல்லாம் இவரிடம் இருந்து அறிந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இப்போது கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அவருக்கு சோர்க்கத்திலே ஒரு வீடு கட்டப்படும் அதே நேரத்தில் அதன் காரணமாக அதை சொல்லிக் கொடுத்தவருக்கும் ஒரு வீடு கட்டப்படும் இப்படி ஒவ்வொரு நன்மையும் நீங்கள் வரலான தொழுகையை சொன்னால் ஜக்காத்து கொடுக்க சொன்னால் தான தர்மம் செய்ய சொன்னால் சில திக்கர்களை கற்றுக் கொடுத்தால் சில துவாக்களை கற்றுக் கொடுத்தால் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற நன்மைகள் எல்லாம் உங்களுக்கும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அது மாத்திரமல்ல ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் உலகத்திற்கும் அவனுக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு விடுகிறது ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் உலகத்திற்கும் அவனுக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு துண்டிக்கப்படுகிறது மூன்று வழிகளில் தவிர அந்த மூன்று வழிகளில் ஒன்று பயன் தரக்கூடிய கல்வியை அவன் விட்டு சென்றிருந்தால் அதன் மூலம் அவனுக்கு நன்மை வந்து கொண்டே இருக்கும் நான் உங்களுக்கு கற்று தருகிறேன் நீங்கள் இதை கற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அடுத்தவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள் அதை எடுத்து அவர்கள் அடுத்தவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் இப்படி ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனாக நாம் கற்றுத்தந்த அந்த கல்வி போய்கொண்டே இருக்கிறது என்றால் நான் மவுத்தான பிறகும் அந்த நன்மை எனக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் உண்மையிலே இந்த ரகசியம் தாவாவில் இருப்பதை இந்த மக்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக தாவாவில் ஈடுபடுவதற்கு போட்டி போடுவார்கள் இதிலே சில நேரங்களில் நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்காமல் கற்றுக் கொடுக்கிற ஒருவரிடத்திலே நீங்கள் கொண்டு போய் அவரை விட்டு அவரிடமிருந்து அவர் கற்றுக் கொண்டாலும் இதே நன்மை உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது சில நேரங்களிலே நம்முடைய இப்ப இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகள் அதே போன்று தர்பியா நிகழ்ச்சிகள் மாநாடுகள் நடைபெறும் இந்த மாநாடுகளுக்கான அழைப்புகளை உங்களுடைய வீடுகளிலே அல்லது நீங்கள் தங்கியிருக்கக்கூடிய இடங்களிலே அல்லது உங்களுடைய தெரிந்த நண்பர்களிடத்திலே நீங்கள் போய் சொல்லி அவர்களையும் இங்கே நீங்கள் அழைத்து வருவீர்களாக இருந்தால் இந்த மாநாட்டின் மூலம் இந்த வகுப்பின் மூலம் இந்த தர்பியா நிகழ்ச்சியின் மூலம் எந்த விஷயத்தை அவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்களோ அதில் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற நன்மை வழிகாட்டிய உங்களுக்கும் கிடைக்கும் ரசூல் சொல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நாள் சதக்காவை வலியுறுத்துகிறார்கள் ஒரு வறுமையான நிலையில் ஒரு கூட்டம் வருகிறார்கள் அந்த கூட்டத்திற்கு சதக்கா செய்யுமாறு ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் அந்த சஹாபாக்கள் உடனடியாக சதக்கா செய்யவில்லை தாமதமாகுவதை பார்த்து அல்லாஹுடைய தூதர் கொஞ்சம் கோபப்பட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் ஒரு சஹாபி போய் அவருடைய வீட்டில் உள்ள தர்மத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார் ஒவ்வொருவராக போய் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்தமாக எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான தர்மம் அங்கே வந்து சேர்கிறது நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் சன்னபில் இஸ்லாமி சுன்னத்தன் ஹசனத்தன் ஃபலஹு அஜுர்ஹா அஜுருமன் அமில பிஹா யார் ஒருவர் மார்க்கத்திலே உள்ள ஒரு நல்ல சுண்ணாவை உயிர்ப்பித்து காட்டுகிறாரோ அவருக்கு அந்த நன்மையும் அதனால் கிடைக்கிற எல்லா நன்மைகளும் அவருக்கு வந்து சேரும் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே சொல்லி காட்டினார்கள் எனவே நாம் இந்த பணியிலே ஆகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஈடுபட்டால் மகத்தான நன்மைகள் நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் எனவேதான் அல்லாஹு தாலா நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறான் நபியை நாம் உமக்கு கௌசரை கொடுத்தோம் என்று சொல்கிறான் 
கௌசர் என்ற இந்த வார்த்தைக்கு தப்சீராசிரியர்கள் இரண்டு கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் ஒரு கருத்து நஹருன் பில் ஜன்னா கௌசர் என்பது சுவர்க்கத்தில் உள்ள ஒரு ஆற்றை குறிக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் இன்னும் சில தப்சிராசிகள் சொல்கிறார்கள் கௌசர் என்ற அரபு வார்த்தைக்குரிய நேரடி மொழிபெயர்ப்பு அல் ஹைருல் கசீர் அதிக நன்மை என்பதாகும் அப்போ நபியே நாம் உமக்கு அதிக நன்மையை கொடுத்திருக்கிறோம் அதிக நன்மை நபிகள் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூலம் இந்த தீனை அல்லா ஹுத்தால இந்த உலகத்திற்கு தந்தான் உலகம் அழியும் வரைக்கும் யாரெல்லாம் இந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு கிடைக்கிற அத்தனை நன்மைகளும் நபிகள் நாயம் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் போய் சேர்கிறது எனவே உண்மையிலேயே இந்த தாவாவில் இருக்கிற சிறப்பை நாம் புரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக எனக்கும் இந்த தாவா பணியில் உரிமை வேண்டும் எனக்கும் வாய்ப்பு வேண்டும் என்று எல்லோரும் சண்டை செய்வார்கள் என்பதிலே இரண்டாவது கருத்து இருக்க மாட்டாது எனவே இந்த தாவா பணி என்பது மிக மகத்தான ஒரு பணியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்மால் முடியுமானவரை இந்த தாவா பணியிலே நாம் ஈடுபடுவதற்கு முயற்சி வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய நாட்டை விட இங்கு வந்திருக்கிற போது தாவா செய்வதற்கான நேரமும் வாய்ப்பும் நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறது நம்முடைய நாட்டிலே சில நேரங்களில் கஷ்டப்பட வேண்டி வரும் நேரம் இல்லாமல் போகும் சில நேரம் வாய்ப்பு இல்லாமல் போகும் ஆனால் இங்கே நேரம் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கிறது கஷ்டம் கிடையாது இலகுவாக தாவா செய்வதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இங்கே நமக்கு இருக்கின்றன ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பங்களை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்வதில்லை இதிலே வழிகாட்டில் இருக்கிற முஸ்லிம்களையும் இஸ்லாத்திற்கு வெளியே இருக்கிற முஸ்லிம் அல்லாதவர்களையும் நேர்வழியின் பால் அழைக்கிற மிக மகத்தான பணியை இங்கே செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போன்று முஸ்லிம்களில் பாவங்களில் ஈடுபடுகிற பேணுதல் இல்லாமல் இருக்கிற மக்களுக்கு அவர்களை பாவங்களில் இருந்து தடுத்து அவர்கள் மத்தியிலே பேணுதலை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சி செய்வதற்கும் இங்கே வாய்ப்பு நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறது எனவே இந்த வாய்ப்புகளை நாம் எல்லோரும் பயன்படுத்துவது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே நாம் புரிந்து கொண்டு அதற்கான முயற்சியை செய்வதற்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் நியத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்கள் முன்னால் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே தாவா தாவா என்பது இன்றைக்கு ஒரு பக்கம் மிக பெரிய அளவில் உரத்து ஒழிக்கப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு பக்கம் தாவா பணியில் ஈடுபடாமல் ஒரு கூட்டம் ஒதுங்கி இருக்கிறார்கள் இன்னும் ஒரு பக்கம் தாவா என்கிற அந்த கோஷம் மிகப்பெரிய அளவிலே எழுப்பப்பட்டு மாநாடுகள் கருத்தரங்கங்கள் வகுப்புகள் என்று நிறைய தாவாவினுடைய பெயரால் அரங்கேற்றப்படுவதை பார்க்கிறோம் உண்மையிலேயே இந்த தாவா எதற்காக செய்யப்பட வேண்டும் என்ற தெளிவு நிறைய பேருக்கு இன்று இல்லாமல் இருக்கிறது இன்றைக்கு தாவா எதற்காக செய்யப்படுகிறது என்பதை பார்க்கும் போது பெரும்பாலும் வெளிப்படையில் நமக்கு தெரிவது என்னவென்று கேட்டால் நான் ஒரு இயக்கத்தை வைத்திருப்பேன் என்னுடைய இயக்கத்தின் பக்கம் மக்களை அழைக்கிறேன் என்னுடைய இயக்கம் ஜெயித்து விட்டால் என்னுடைய இயக்கம் ஒரு மாநாடு நடத்துகிறது என்னுடைய அமைப்பு ஒரு மாநாடு நடத்துகிறது அந்த மாநாட்டுக்கு பெருந்திரளான மக்கள் வந்துவிட்டால் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய அமைப்பை பற்றி என்னுடைய இயக்கத்தை பற்றி யாராவது குறை சொல்லிவிட்டால் எனக்கு பொறுக்க முடியவில்லை இப்படியான ஒவ்வொரு தனிநபர்களின் பக்கமும் இயக்கங்களின் பக்கமும் தாவா நடைபெறுகிற ஒரு நிலையை நாம் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கிறது இதனால் தான் தாவா களத்திலே நிறைய பேர் ஆதங்கப்படக்கூடிய கவலைப்படக்கூடிய காட்சிகளை எல்லாம் பார்க்க முடிகிறது அழைப்பது இயக்கத்தின் பக்கம் அழைப்பது தனிநபரின் பக்கம் அழைப்பது அமைப்பின் பக்கம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே தாவாவை பற்றி சொல்லுகிற வசனங்களை எல்லாம் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதுதான் நேரான வழி அது எதன் பக்கம் அழைக்க வேண்டும் அல்லாஹின் பக்கம் அழைக்க வேண்டும் அதே போன்று உன்னுடைய ரப்பினுடைய வழியின் பக்கம் அழைப்பீராக அழைக்கிறவரை விட வார்த்தைகளால் சிறந்தவர் யார் யாரின் பக்கம் அழைக்க வேண்டும் என்றால் அல்லாஹின் பக்கம் அழைக்க வேண்டும் அல்லாஹின் பக்கம் அழைப்போமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நம்மிடத்திலே தாவா பணியில் ஒற்றுமை வரும் குர்வான் சுண்ணா என்று சொல்கிறோம் 
ஒரே மன்னஹஜ் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் நமக்கு இடையில் சண்டை நமக்கு இடையில் பிரச்சனை நமக்கு இடையில் முரண்பாடு சில நேரங்களிலே இந்த இடத்திலே நிறைய தாயிகள் தோற்று விடுவதை நாம் பார்க்கிறோம் அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காத போது விரக்தி அடைவதையும் வேறொரு அமைப்பை ஏற்படுத்துவதையும் பார்க்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் என்கிற அல்லாஹின் பக்கம் அழைக்க வேண்டும் என்கிற விஷயம் மறந்து போய் என் பக்கம் நான் அழைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் எனவேதான் என்னுடைய உரைக்கு என்னுடைய பயானுக்கு நிறைய மக்கள் வந்தால் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய பயானுக்கு என்னுடைய வகுப்புக்கு மக்கள் திரளாக வராமல் ஓரிரண்டு பேர் வர ஆரம்பித்தால் எனக்கு கவலை வருகிறது அதே நேரத்திலே சில சந்தர்ப்பங்களில் அதிகமாக வரக்கூடிய தாய்களுக்கு எதிராக நான் பேசவும் ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த தாய்களை விமர்சனம் செய்யவும் ஆரம்பிக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய பக்கம் அழைப்பது என்று வருகிறது உண்மையிலே அல்லாஹின் பக்கம் அழைப்பது என்பதை ஒரு தாய் புரிந்து கொள்வாராக இருந்தால் அவரிடத்தில் ஒரு மனிதர் உட்கார்ந்தாலும் மகிழ்ச்சி அடைவார் நீங்கள் இதை மதீனாவுக்கு சென்று மசூது நபவியிலே பார்க்கலாம் மசூது நபவியிலே நாங்கள் மதீனாவிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்திலே மிகப்பெரிய ஆலிம்கள் உட்கார்ந்து வகுப்படுப்பார்கள் உதாரணமாக இப்போதும் இருக்கிற சலஃப் அறிஞர்களிலே மிக முக்கியமான ஒரு வயதான அறிஞர் தான் ஷேக் அப்துல் முஹசின் அல் அப்பாத் என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் இவர் இஸ்லாமிய அக்கைதாவிலும் அதே போன்று ஹதீஸ் துறையிலும் மிகவும் தேர்ச்சி பெற்ற பிரபல்யமான ஒரு அறிஞர் இவர் மசூது நபவியிலே உட்கார்ந்து வகுப்படுப்பார் அவருடைய வகுப்பில் இவர் இருபத்தி ஐந்து முப்பது மாணவர்கள் அமர் அமர்ந்திருப்பார்கள் அவருக்கு பக்கத்திலே அவருடைய மாணவர் வகுப்படுப்பார் அதிலே ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் உட்கார்ந்திருப்பார்கள் அவர் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார் பாராட்டுவார் அவருக்காக துவா செய்வார் ஏனென்றால் அவருக்கு தேவை என்னவென்றால் அல்லாவின் பக்கம் அழைக்கப்பட வேண்டும் அவருடைய மாணவர் யாரின் பக்கம் அழைக்கிறார் அல்லாவின் பக்கம் அழைக்கிறார் அவர் யாரின் பக்கம் அழைக்கிறார் அல்லாஹின் பக்கம் அழைக்கிறார் மசூது நபவியிலே ஒரே நேரத்திலே ஆறு ஏழு வகுப்புகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை வகுப்புகளிலும் நடைபெறுகிற முயற்சி எதற்காக அல்லாஹின் பக்கம் அழைப்பதற்கான முயற்சி நடைபெறும் எனவே அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி நல்ல பணி நடக்கிறது என்ற மகிழ்ச்சி ஒருவர் ஒருவருக்காக அவருக்கு தெரியாமல் துவா கேட்கிற நிலை ஏற்படுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு குறிப்பாக நம்முடைய தமிழ் உலகத்திலே அல்லாவின் பக்கம் அழைத்தல் என்ற அந்த அடிப்படை மறந்து போய் நம்முடைய இயக்கங்களின் பக்கமும் தனிநபர்களின் பக்கமும் அழைக்க வேண்டும் என்கிற வெறி மேலோங்கி இருக்கிற காரணத்தினால் இன்றைக்கு தாவா பணி களங்கப்படுத்தப்படுவதையும் இஸ்லாத்தை நோக்கி வருகிறவர்கள் கொஞ்சம் தாமதித்து யோசித்து வர வேண்டிய நிலையையும் நம்ம பார்க்க முடிகிறது இங்கே வந்தால் ஒருவர் இஸ்லாம் தான் சரியான மார்க்கம் என்று அறிந்து உள்ளே வந்த பிறகு கை சேதப்படக்கூடிய நிலைகள் நிறைய இடங்களிலே நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நிறைய சகோதரர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வந்த பிறகு கவலைப்படுகிறார்கள் நாங்கள் இஸ்லாம் சரியான மார்க்கம் என்று நினைத்துவிட்டு இங்கே வந்தால் ஒருவர் அவருடைய ஜமாத்திற்கு அழைக்கிறார் இவர் இன்னமொரு ஜமாத்திற்கு அழைக்கிறார் அவர் அது பிழை என்கிறார் இவர் இது தவறு என்கிறார் அவர் மோசம் என்கிறார் இவர் மோசடிக்காரன் என்கிறார் இப்படி ஆளுக்கால் நீங்கள் விமர்சனம் செய்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தால் ஏன் இஸ்லாத்திற்கு வந்தோம் என்று யோசிக்க தோன்றுகின்றது என்று மனம் விட்டு சொல்லக்கூடிய நிலையில் இன்று தாவாக்களம் மாறி இருக்கிறது இதற்கு காரணம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே தாவா என்பது அல்லாஹின் பக்கம் அழைக்கிற மகத்தான பணி என்பதை நாம் மறந்துவிட்டோம் உண்மையிலே ஒமன் வார்த்தைகளில் சிறந்தவன் யார் இருக்க முடியும் என்று அல்லாஹ் கேட்பது அவன்பால் இந்த மக்கள் அழைக்கிற காரணத்தினால் தான் அவன் பக்கம் இந்த மக்களை இந்த மக்கள் அழைக்கிற போது அல்லாஹ் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் என்னுடைய பக்கம் இவன் அழைக்கிறான் எனவே அல்லாஹு தால் அவனை பொருந்திக் கொள்கிறான் அவனுக்கு நிறைய நன்மைகளை கொடுக்கிறான் அதே நேரத்திலே தன்னுடைய பேர் தன்னுடைய புகழ் தன்னுடைய அந்தஸ்து என்று கருதி ஒருவன் தாவா பணியில் ஈடுபடுவானாக இருந்தால் அவனுடைய இறுதி முடிவு மோசமானதாக அமைந்துவிடும் அல்லாஹு தால பாதுகாக்க வேண்டும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிற அந்த மூன்று நபர்களை பற்றி ஹதீஸ் பெரும்பாலும் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஒருவர் அல்லாஹுடைய பாதையில் ஷஹீதானவர் இன்னும் ஒருவர் நிறைய தான தர்மங்கள் செய்தவர் அடுத்தவர் குர்ஆனை கற்று மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர் மூன்று பேரையும் எழுப்பி அல்லாஹு தாலா அவர்களுக்கு கொடுத்த நியமத்துகளை சொல்லி காட்டுவான் உங்களுக்கு இப்படியான நியமத்துகளை எல்லாம் நான் தந்தேன் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்று கேட்கும்போது ஷஹீத் சொல்லுவார் உன்னுடைய பாதையில் போராடி நான் மரணித்தேன் அல்லாஹ் சொல்லுவான் நீ போராடியது உண்மை 
ஜிஹாதில் கலந்து கொண்டது உண்மை ஆனால் போராடும் போது உன்னுடைய எண்ணம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா எல்லோரும் உன்னை ஷஹீத் வீரன் தியாகி என்று பாராட்ட வேண்டும் என்று இருந்தது எனவே உலகத்தில் நீ எதிர்பார்த்தது உனக்கு கிடைத்தது நீ நரகத்திற்கு போய்விடு இரண்டாவது மனிதர் நிறைய தான தர்மங்கள் செய்தவர் அவரை அழைத்து அல்லாஹு தாலா அவருக்கு கொடுத்த நியமத்துகளை சொல்லி காட்டும் போது யா அல்லா நீ எனக்கு நிறைய பொருளாதாரத்தை கொடுத்தாய் நான் அதை உன்னுடைய பாதையில் செலவு செய்தேன் மசீதிற்கு கேட்டார்கள் தாவா சென்டருக்கு கேட்டார்கள் மதரசாவுக்கு கேட்டார்கள் இன்னும் பல பணிகளுக்கு கேட்டார்கள் நான் அள்ளி கொடுத்தேன் என்று சொல்லும் போது அல்லாஹ் சொல்லுவான் நீ அள்ளி கொடுத்தது உண்மை ஆனால் கொடுக்கும் போது உன்னுடைய நீயத் எப்படி இருந்தது தெரியுமா வந்திருக்கிறவர்கள் நம்மை பற்றி தப்பாக எதுவும் நினைத்துவிடக் கூடாது வந்திருக்கிறவர்கள் நாம் ஒரு கொடை வள்ளல் என்று நினைக்க வேண்டும் என்று நீ நினைத்தாய் நீ கொடுத்த பிறகு அந்த மக்கள் அப்படியே உன்னை பற்றி பாராட்டி விட்டு போனார்கள் எனவே உலகத்தில் நீ எதிர்பார்த்தது கிடைத்து விட்டது நீயும் நரகத்திற்கு போ மூன்றாவது மனிதர் குர்ஆனை கற்று மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர் அல்லாஹ் கேட்பான் நீ என்ன செய்தாய் என்று அவர் சொல்லுவார் யா அல்லாஹ் குர்ஆனை கற்றேன் கற்றுக் கொடுத்தேன் என்று சொல்லும் போது அல்லாஹ் சொல்லுவான் நீ கற்றது உண்மை கற்றுக் கொடுத்தது உண்மை ஆனால் கற்றுக் கொடுக்கும் போது உன்னுடைய எண்ணம் எப்படி இருந்தது தெரியுமா உன்னை மக்கள் ஒரு காரி சிறந்த முறையில் ஓதக்கூடியவன் சிறந்த பேச்சாளன் சிறந்த முறையில் வகுப்படுக்கக்கூடியவன் என்று உன்னை மக்கள் பாராட்ட வேண்டும் என்பதுதான் அந்த நேரத்தில் உன்னுடைய ஆசையாகவும் உன்னுடைய எண்ணமாகவும் இருந்தது நீயும் நரகத்திற்கு போய் என்று மூன்று பேரையும் நரகத்திற்கு அனுப்பிவிடுவான் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இது முஸ்லிமிலே வரக்கூடிய ஹதீஸ் திருமதியிலே வரக்கூடிய ரிவாயத்திலே அவ்வளவுமன் இந்த மூன்று பேரை கொண்டுதான் அல்லாஹ் மறுமையிலே நரகத்தை மூட்டுவான் என்ன காரணம் எல்லோருக்கும் அவரவருடைய ஈகோ தான் முக்கியம் அவரவருடைய பிரஸ்டீஜ் தான் அவருக்கு முக்கியம் தாவா முக்கியம் கிடையாது தாவா மோசமானாலும் பரவாயில்லை தாவா களம் சீரழிந்தாலும் பரவாயில்லை அவருடைய ஈகோ அவருடைய பிரஸ்டீஜ் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இதற்காக வேண்டி எதுவும் செய்வார் தாவா களத்தை நாசமாக்குவார் தாவா களத்தை சீரழிப்பார் இப்படியான நிலையை இன்று உலகம் முழுக்க நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் இதைவிட சிறந்தது தாவா செய்யாமல் வீட்டில் போய் உட்கார்ந்து விடுவது அதற்கு தண்டனை குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் தாவா செய்ய வந்துவிட்டு தாவா களத்தை ஒருவன் நாசமாக்குகிறான் என்றால் அவன் இஹ்லாசை இழந்து நிற்கிறான் என்பதுதான் அதற்கான அடிப்படை காரணம் ஷெய்தானுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பான களம் தாவா களம் சகோதரர்களே ஷெய்தானுக்கு அறவே பிடிக்காத ஒரு களம் தாவா களம் எனவே ஷெய்தான் இந்த தாவா களத்தை சீரழிப்பதற்கு முயற்சி செய்வான் இந்த தாவா களத்தை நாம் சீர் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஷெய்தானை இந்த தாவா களத்திலிருந்து விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்றால் நம்மிடத்திலே எஹ்லாஸை நாம் வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய பாதையில் அழைக்கிறோம் அல்லாஹின் பக்கம் அழைக்கிறோம் எனவே அல்லாஹுக்காக அழைக்கிறேன் வேறு யாருடைய பாராட்டுதல் யாருடைய புகழ் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம் நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் எல்லோரும் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா உங்களிடத்தில் நாங்கள் எந்த கூலியையும் எதிர்பார்க்கவில்லை இன் அஜிரி இல்ல அல் அல்லா என்னுடைய கூலி அல்லாஹிடத்தில் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் இந்த சிந்தனை இந்த மனப்பக்குவம் தாவா களத்தில் ஈடுபடுகிற ஒவ்வொரு தாயிடத்திலும் வர வேண்டும் அல்லாஹ் எனக்கு தந்திருக்கிற அழகான அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இந்த தாவா பணி என்னை நான் பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதற்கு என்னுடைய இல்மை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு என்னுடைய ஈமானை அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு இந்த ஜாகிலிய சூழலிலிருந்து என்னை நான் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அதே போன்று நான் நன்மைகளை கொள்ளையடிப்பதற்கு அல்லாஹ் தந்திருக்கிற ஒரு அருமையான வாய்ப்பு இது இந்த வாய்ப்பை நான் அல்லாஹுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு நாம் இந்த பணியில் ஈடுபட்டால் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கவலை இந்த பணியிலே இருக்கும் இந்த பணியிலே ஈடுபடும் போது அல்லாஹிடத்திலே துவா செய்து விட்டு வந்து ஈடுபடுவோம் ஒரு மாநாடு நடத்துகிறோமா ஒரு வகுப்பு நடத்துகிறோமா ஒரு மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடு செய்கிறோமா தகஜத்திலே அல்லாஹிடத்திலே துவா கேட்போம் யா அல்லா இந்த மாநாட்டிற்கு நிறைய மக்கள் வர வேண்டும் யா அல்லா இந்த மாநாட்டிலே பேசுகிற உலமாக்கள் சிறந்த நல்ல செய்திகளை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் யா அல்லா 
இதன் மூலம் மக்களுக்கு ஹிதாயத் கிடைக்க வேண்டும் சீர்திருத்தம் ஏற்பட வேண்டும் யா அல்லா என்று தகஜத்திலே துவா கேட்கக்கூடிய நிலை அந்த மனிதனிடத்திலே காணப்படும் அந்த மனிதன் இந்த களத்திலே எந்த விதமான சீர்கேடுகளும் உருவாகாமல் பார்த்துக் கொள்ளுவான் யாராவது பித்தினாக்களை உருவாக்கினால் அவருக்கு போய் நல்ல முறையிலே நசிகச் செய்வான் இன்றைக்கு நமக்கு விட்டுக் கொடுக்க முடியவில்லை தாவா களத்தில் இருக்கிறோம் விட்டுக் கொடுக்க முடியவில்லை தாவா களத்தில் இருக்கிறோம் மன்னிக்க முடியவில்லை தாவா களத்தில் இருக்கிறோம் பரந்த மனப்பான்மையோடு செயற்பட முடியவில்லை தாவா களத்தில் இருக்கிறோம் கூட இருக்கிற சகோதரனுக்காக துவா செய்ய முடியவில்லை தாவா களத்தில் இருக்கிறோம் தலைப்பு போடுகிறோம் புறம் இஸ்லாத்தில் ஹராம் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து நடத்துகிற மாநாட்டிலே தலைப்பு போடுகிறோம் புறம் இஸ்லாத்தில் ஹராம் இந்த மாநாடு வெற்றியடைவதற்காக எல்லோரும் பணம் போடுகிறோம் முயற்சி செய்கிறோம் ஆனால் நாம் எல்லோரும் உட்கார்ந்து நம்முடைய அடுத்த சகோதரனை பற்றி புறம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஊர் மக்கள் எல்லோரும் வந்து ஆயிரக்கணக்கிலே வந்து இந்த மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டு புறம் பேசுகிற பாவத்தில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற தாயிகள் எல்லோரும் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர்கள் காசு கொடுத்து விட்டு புறம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்நாளில் என்ன காரணம் தாவாவினால் முதலில் பயனடைய வேண்டியவர்கள் யார் பொதுமக்களா நாம ஏற்பாடு செய்கிற நாம் முதலில் பயனடைய வேண்டும் போடப்படுகிற தலைப்புகள் நம்மிடத்திலே முதல் பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் நம்மால் முடியவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் ஷெய்தானுக்கு நிறைய இடம் கொடுக்கிறோம் ஷெய்தானுக்கு நிறைய இடம் கொடுப்பதற்கு காரணம் நம்மிடத்திலே எஹ்லாஸ் இல்லை அல்லாஹுத்தால பாதுகாக்க வேண்டும் நீயத் இந்த எஹ்லாஸ் மிக முக்கியமான ஒன்று சகோதரர்களே அதனால் தான் எல்லா வணக்கங்களுக்கும் நீயத்தை உலமாக்கள் ஷரத் என்று சொல்கிறார்கள் எல்லா வணக்கத்திற்கும் நீயத் ஷரத் ஷரத் என்றால் நீயத் இல்லாவிட்டால் வணக்கம் இல்லை ரசூல் சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்னமல்ல அமாலு பின் நீயாத் செயல்கள் எல்லாம் எண்ணங்களை கொண்டே அமையும் என்று சொல்கிறார்கள் நம்முடைய எண்ணங்களை நாம் இஹ்லாசானதாக ஆக்கிக் கொண்டால் நாம் என்ன செய்வோம் நமக்கு என்று ஒருவர் பொறுப்பாக ஆக்கப்பட்டால் அந்த தலைவருக்கு கட்டுப்படுவோம் அவர் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளை சரியான முறையிலே நிறைவேற்றுவோம் நம் ஒவ்வொருவரிடமும் தாவா களம் பற்றிய கவலை இருக்கும் ஏனையோர்களுக்கு ஹிதாயத் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்கு இருக்கும் எனவே இந்த இஹ்லாசை நம்மிடத்திலே வரவழைத்துக் கொள்வதற்கான முயற்சியை நாம் எல்லோரும் செய்ய வேண்டும் இது சின்ன விஷயமல்ல இந்த நீயத் பிழைத்து விட்டால் நீயத் தவறை விட்டால் குளிக்க போய் சேற்றை பூசிய நிலை வந்துவிடும் குளிக்க போகாமல் இருந்தால் பரவாயில்லை குளிக்க போய் சேற்றை பூசிய மிக மோசமான ஒரு நிலை இஹ்லாசை இழப்பதனால் ஏற்பட்டுவிடும் எனவே இதிலே நாம் எல்லோரும் மிக கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்திலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நிறைய தாய்களுக்கு நம்முடைய இலக்கு என்ன என்ற தெளிவு இல்லாமல் இந்த பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தாவா பணியில் நம்முடைய டார்கெட் என்ன நம்முடைய விஷன் என்ன நம்முடைய இலக்கு என்ன என்ற தெளிவு நிறைய பேருக்கு கிடையாது மனிதனை பொறுத்தவரையில் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே மனிதன் கூட்டாக இருப்பதை விரும்பக்கூடிய ஒரு படைப்பு தனிமையிலே யாருமே வீட்டில் உட்கார்ந்து இருப்பதை விரும்புவதும் இல்லை அப்படி யாராவது உட்கார்ந்திருந்தால் சமுதாயம் அங்கீகரிப்பதும் இல்லை விமர்சனம் செய்வார்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதில்லை மக்களோடு பேசுவதில்லை பழகுவதில்லை இவன் ஒரு ஒதுங்கி வாழ்கிறான் என்று குறை சொல்லுவார்கள் அப்ப மனிதனை பொறுத்தவரையில் சமுதாயத்தில் சேர்ந்து வாழ ஆசைப்படுபவன் அது அவனுடைய இயல்பு இந்த ஆசையின் வெளிப்பாட்டை முழுக்க நீங்கள் பார்க்கலாம் சிலர் சில விளையாட்டுக் கழகங்களை வைத்து அதில் அங்கத்துவர்களாக இணைந்து செயற்பட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் எப்போது ஹாலிடே வருகிறது என்று பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அதிகாலையிலே போய்விடுவார்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறவர்கள் பெட்டை தூக்கிக் கொண்டு கிரிக்கெட் விளையாட போய்விடுவார்கள் அல்லது ஃபுட்பால் விளையாடுகிறவர்கள் அங்கே போய்விடுவார்கள் இன்னும் சிலர் என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு குரூப்பாக சேருவார்கள் அவர்கள் பிளேயிங் கார்ட்ஸ் விளையாடுவார்கள் கேரம் போர்ட் விளையாடுவார்கள் என்னால் தனியை உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியாது இன்னும் சிலர் ஏதாவது ஒரு கழகத்தை அமைப்பை உருவாக்கி அதற்கு பின்னால் தெரிவார்கள் அரசியல் கட்சியாக இருக்கும் அல்லது ஒரு தமிழ் சங்கமாக இருக்கும் அல்லது ஒரு இலக்கிய மன்றமாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்றை உருவாக்கி அதிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் இன்னும் சிலரை நீங்கள் பார்த்தால் ஒன்றும் முடியவில்லை என்றால் ஓரிடத்தில் சும்மா ஒன்று சேர்வார்கள் அந்த இடத்தில் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்து விட்டு கலைவார்கள் 
ஏதாவது ஒரு பெஞ்சை போட்டுக்கொள்வார்கள் நிச்சயமாக அந்த பெஞ்சுக்கு போனால் நாலு பேர் இருப்பாங்க அந்த நம்பிக்கையோடு அந்த இடத்துக்கு போவாங்க இருப்பார்கள் பேசிவிட்டு கலைவார்கள் மனிதனால் தனிமையிலே உட்கார்ந்திருக்க முடியாது இந்த அடிப்படையில் நாம் தாவா பணியில் இணைந்திருக்கிறோமா விளையாட்டுக் கழகத்திலும் அரசியல் கட்சியிலும் தமிழ் மன்றத்திலும் இலக்கிய மன்றத்திலும் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு கழகத்திலும் நாம் ஈடுபடுவது போன்று இந்த தாவாவிலும் நாம் ஈடுபட வந்திருக்கிறோமா என்கிற ஒரு கேள்வி நம் முன்னால் இருக்கிறது நிச்சயமாக இந்த பணியில் அப்படி நாம் வரக்கூடாது இந்த பணியில் இணைகிற நமக்கு நம்முடைய நோக்கம் என்ன இதிலிருந்து நாம் அடைய விரும்புவது என்ன என்ற தெளிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் உண்மையிலே இந்த தாவாவினுடைய நோக்கத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் முதலில் இந்த தாவாவினுடைய நோக்கம் நல்ல தனி மனிதர்களை உருவாக்குவது தாவா நாம் ஏன் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டால் நல்ல தனி மனிதர்களை நாம் உருவாக்குவதற்கு முயற்சி செய்வது ஏனென்றால் சமுதாயம் என்பது தனி மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் நல்ல மனிதனாக உருவாக்கப்படுவானாக இருந்தால் சமுதாயம் ஒரு சீரிய சமுதாயமாக உருவாகும் அதனால் தான் ரசோல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லும் போது அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக உன்மூலம் ஒரு மனிதனுக்கு நேர்வழி கிடைத்தால் அப்ப இந்த இந்த தாவாவின் மூலம் நம்ம எதை நாட வேண்டும் என்றால் நல்ல தனி மனிதர்களை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அப்ப நல்ல தனி மனிதர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் இப்ப ஒரு மனிதனை டார்கெட் வைக்கிறோம் அவனை நாம் ஹிதாய் அவனுக்கு ஹிதாயத் கிடைப்பதற்காக நாம் முயற்சி செய்கிறோம் என்று சொன்னால் அதிலே நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த தெளிவு நம்மிடத்திலே இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவனை எத்தனை வருடங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டுமாக இருந்தாலும் முயற்சி செய்வோம் ஃபெடப் ஆக மாட்டோம் விரக்தி அடைய மாட்டோம் இவன் திருந்த மாட்டான் என்று சீல் குத்த மாட்டோம் கடைசி வரைக்கும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்போம் அவனுக்கு அல்லா ஹிதாயத் கொடுக்கும் வரைக்கும் முயற்சி செய்வோம் அல்லது நாம் மௌத்தாகும் வரைக்கு முயற்சி செய்து கொண்டே இருப்போம் நல்ல தனி மனிதர்கள் நம்முடைய பிரச்சாரத்தின் மூலம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் எனவே ஒரு தாய் நல்ல தனி மனிதர்களை இலக்கு வைத்து செயற்பட வேண்டும் மேடையில் பேசுவது மாத்திரம் தான் தாவா என்பது கிடையாது தாவாவில் மிக எஃபெக்டிவான தாவா தனி மனிதர் தாவா தனி மனிதர்களை அழைக்கிற தாவா தான் தாவாவில் மிகவும் எஃபெக்டிவானது எனவே தனி மனிதர்களை நாம் இலக்கு வைத்து செயற்பட வேண்டும் ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் ஹிதாயத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதிலே மிக கவனமாக இருப்பார்கள் அதிலும் அவர்கள் கொஞ்சம் சமுதாயத்தில் முக்கியத்துவம் பெறக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு ஹிதாயத் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் துவா செய்வார்கள் அதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுதான் அபு ஜஹில் உமர் இரண்டு பேருக்காக வேண்டி ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் துவா செய்தார்கள் அந்த துவாவின் விளைவாக உமர் அலி அல்லாஹனவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதே போன்ற அவர்களுடைய செயற்பாடுகள் எல்லாம் தனி மனிதர்களை இஸ்லாத்தின் பக்கம் ஈர்ப்பதாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் மசூது நபவிலே ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சஹாபாக்களோடு உட்கார்ந்து இருக்கும் போது ஒருவர் வந்து ஒரு பெரிய மனிதர் பள்ளிவாசலுக்கு வெளியே திறந்த இடங்கள் நிறைய இருக்கும் போது உள்ளே வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறார் ரசூல் சொல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் சஹாபாக்களுக்கு கோபம் வருகிறது ஏன் கோபம் வருகிறது என்றால் இவ்வளவு இடம் இருக்க ஒரு சிறுவர் கூட கிடையாது ஒரு பெரிய மனிதர் மஸ்ஜிதுக்குள்ளே அதுவும் மஸ்ஜிது நபவிக்குள்ளே வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறார் என்று கோபம் வந்து அவர்கள் அவரை கண்டிப்பதற்காக வேண்டி எழுகிறார்கள் எழுந்திருக்கும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் உட்கார சொல்லிவிட்டு அவர் சிறுநீர் கழித்து முடிந்ததும் சஹாபாக்களை அழைத்து சொன்னார்கள் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணீரை கொண்டு வாருங்கள் அவர் சிறுநீர் கழித்த இடத்தில் ஊற்றுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அவரை அழைத்து பக்கத்தில் உட்கார வைத்து சொல்கிறார்கள் சகோதரனே இது மஸ்ஜித் இது தொழுவது குரான் ஓதுவது திக்ரு செய்வது போன்ற சிறந்த அமல்களுக்குரிய இடமே தவிர இது சிறுநீர் கழித்து அசிங்கப்படுத்துவதற்குரிய இடம் கிடையாது என்று மிக மென்மையாகவும் பக்குவமாகவும் அவருக்கு எடுத்து சொல்கிறார்கள் எடுத்து சொன்ன போது அந்த மனிதனுடைய உள்ளம் அப்படியே உருகிவிட்டது உடனே அவர் தன்னுடைய இரண்டு கரங்களையும் உயர்த்துகிறார் உயர்த்தி அல்லாஹுடத்திலே துவா செய்கிறார் எப்படி துவா செய்கிறார் தெரியுமா அல்லாஹும் எனக்கும் முகமதுக்கு மட்டும் நீ அன்பு காட்டு எங்களோடு சேர்த்து வேறு யாருக்கும் நீ அன்பு காட்டி விடாது என்று ரசல்லா இஸ்லாம் திரும்பவும் சிரித்துக் கொண்டு சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய விசாலமான அன்பையே நம் இரண்டு பேருக்கு மாத்திரம் நீ சுருக்குகிறாய் பொதுவாக கேட்கலாமே என்று அவரை பக்குவப்படுத்துகிறார்கள் இங்கு எதை பார்க்கிறோம் என்றால் உட்கார்ந்திருந்த சஹாபாக்களின் உணர்ச்சியும் 
சிறுநீர் கழித்த அந்த மனிதனுக்கு ஹிதாயத் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் கூடிய ஆசையும் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த மனிதனுக்கு ஹிதாயத் கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் பக்குவமாக அணுகினார்கள் வெற்றி அடைந்தார்கள் எனவே ஒரு தாய் தன்னுடைய தாவா பணியின் மூலம் நல்ல தனி மனிதர்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் சிறுக்கு செய்யாத விதத்தில் ஈடுபடாத சுண்ணாக்களை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய தௌஹீதில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய புறம் பேசாத கோல் கொண்டு தெரியாத அதே போன்று அநியாயங்கள் செய்யாத ஹலால் ஹராம் பேணக்கூடிய நல்ல உண்மை பேசக்கூடிய நல்ல முஸ்லீம்களை நான் உருவாக்க வேண்டும் என்ற இலக்கு அவனிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்போ அவனுடைய டார்கெட் அவனுக்கு தெளிவாக இருந்தால் அதை நோக்கிய பயணம் அவனுக்கு இலகுவாக அமையும் இரண்டாவதாக தாவாவினுடைய நோக்கம் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவது தனிநபர்களை உருவாக்கி அதன் மூலம் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவது நபியல் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மக்காவில் இருக்கும் போது நல்ல தனிநபர்களை உருவாக்கினார்கள் மதீனாவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கினார்கள் அந்த சமுதாயம் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய சமுதாயமாக இருந்தது விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய சமுதாயமாக இருந்தது சுயநலம் இல்லாத சமுதாயமாக இருந்தது எல்லோரும் பார்த்து பிரமித்து போகிற அளவுக்கு முன்மாதிரியான சமுதாயமாக இருந்தது இதுதான் தாவாவினுடைய நோக்கம் சகோதரர்களே வெறுமனே பேசினார் வந்து பயான் பண்ணுவது பயான் பண்ணினா போய் உட்கார்ந்துட்டு மாஷா அல்லா மதிப்பெண்கள் வழங்குவது இன்றைக்கு அதுதான் நடக்கிறது வந்து பயானுக்கு உட்காருவாங்க உட்கார்ந்துட்டு மதிப்பெண் வழங்குவார்கள் முடிஞ்சு போகும்போது நல்ல பயான் இவருக்கு ஒரு நூறு மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம் இது சுமாரான பயான் ஒரு அறுபது மார்க் கொடுக்கலாம் இது சொதப்பல் பயான் முப்பதும் கொடுக்க முடியாது மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டு போய் அப்படியே தூங்கிடுவாங்க பேசப்படுற விஷயங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரதி அளிப்பதில்லை ஏனென்றால் நமக்கே ஒரு டார்கெட் கிடையாது பேசுகிற எனக்கும் டார்கெட் இல்லை வந்து உட்காருகிற மக்களுக்கும் ஒரு டார்கெட் இல்லை எல்லோரும் பேசுவதும் கேட்பதும் நிறைய மக்கள் வந்தால் அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி நான் நிறைய பேரை சந்தித்து என்ன பிரயோஜனம் இருக்கிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை நாம் தமாமிலே ஐசிசியிலே தாயியாக இருக்கும் போது எங்களுக்கு முஷ்ரிஃபாக ஒரு ஷேக் இருந்தார் ஷேக் ஜெய்த் அல் ஹுமைதி என்று அவர் நம்முடைய தமிழ் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அடிக்கடி வந்து போவார் அவர் ஒரு நாள் என்னை தனிப்பட்ட முறையிலே அழைத்து சொன்னார் முபாரக் உன்னுடைய நிறைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு நான் வந்து பார்த்தேன் மாஷா அல்லா நிறைய கூட்டம் வருகிறது அந்த நான் முஸ்லீம் ப்ரோக்ராம்களுக்கு வந்தார் அங்கும் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு முறை ஹொத்துபாவுக்கு வந்து பார்த்தார் அதுவும் கூட்டம் நம்முடைய ஐசிசியில் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு வந்து பார்த்தார் அங்கும் கூட்டம் அப்போ அவர் என்னை அழைத்து எனக்கு நசிகர் சொல்கிறார் நிறைய கூட்டம் வருகிறது கூட்டத்தை வைத்து நீ ஏமாந்து விடாதே நீ இருக்கிற காலத்தில் எத்தனை பேரை நீ உருவாக்கி விட்டு செல்கிறாய் என்பதை பார் ஒவ்வொரு தாயையும் இது முபாரக் மாத்திரம் அல்ல ஒவ்வொரு தாயையும் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது நான் என்னுடைய காலத்தில் எத்தனை பேருக்கு குருவானோத பழக்கி இருக்கிறேன் ஊரிலே பார்த்தால் நான் பதினைந்து வருடமாக ஜாவாவில் ஈடுபடுகிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் உங்கள் மூலம் எத்தனை பேர் குருவானோத பழகி இருக்கிறார்கள் எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் செய்தி லிஸ்டிக் பாரை பாடமாக்க வைத்திருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேரை நீங்கள் இப்படி உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை தக்ரீரை பார்த்தால் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு பயான் பண்ணி இருக்கிறார் ஹிதாயத் கொடுப்பது அல்லாஹுடைய கையில் உள்ளது இருந்தாலும் என்னுடைய எண்ணம் தூய்மையாக இருந்தால்தான் அல்லாஹு தாலா ஹிதாயத்தை அவருக்கு நசீபாக்குவான் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த பணியில் ஈடுபடக்கூடிய நமக்கு நாம் எதற்காக இந்த பணியில் ஈடுபடுகிறோம் நம்முடைய இலக்கு என்ன நம்முடைய லட்சியம் என்ன என்ற தெளிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் நிறைய பேசினோம் நிறைய எழுதினோம் நிறைய சீடிவித்தோம் நிறைய பேர் கலந்து கொண்டார்கள் நிறைய வகுப்புகள் நடத்தினோம் நிறைய மாநாடு நடத்தினோம் நிறைய தாயிகள் வைத்திருக்கிறோம் இது அல்ல நாம் இந்த தாவாவின் மூலம் எதை சாதிக்கப் போகிறோம் இதிலே நாம் எல்லோருக்கும் தெளிவிருக்க வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே தாவா பணி என்பது மிக மகத்தான ஒரு பணி நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் செய்த பணி மிக உயர்ந்த ஒரு இபாதத் நம் மீது இன்றைய காலத்தில் ஃபர்த் ஐனாக கட்டாய கடமையாக இருக்கிற ஒரு இபாதத் இந்த இபாதத்தை நாம் செய்தால் இதன் மூலம் நமக்கு நிறைய நன்மைகள் வருகின்றன ஒரு பக்கம் அல்லாஹுடத்தில் குற்றவாளி என்ற நிலையிலிருந்து தப்பிக்கிற அதே நேரத்திலே நிறைய நன்மைகளை பெற்று மீசான் என்ற நம்முடைய தராசை மறுமையிலே கதிக்க செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இந்த தாவா பணியிலே நிறைய இருக்கிறது தாவா பணியிலே ஈடுபடுகிற நாம் 
அல்லாஹின் பக்கம் மக்களை அழைக்கிறோம் என்கிற விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த பணியில் ஈடுபடுகிற நமக்கு இஹ்லாஸ் என்ற உளத்தூய்மை நமக்கு கண்டிப்பாக அல்லாஹுக்காக அல்லாஹ் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் என்னை அங்கீகரிக்க வேண்டும் அல்லாஹினுடைய பணிக்கு மகத்தான கூலியை தர வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு இந்த பணியிலே நாம் பயணிக்க வேண்டும் நம்முடைய நோக்கம் நல்ல தனி மனிதர்களையும் நல்ல சமுதாயத்தையும் உருவாக்குவது என்பதாக இருக்க வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா அப்படியான மகத்தான அந்த பணியை செய்வதற்கு நம் அனைவருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது அந்த வாய்ப்புகளை தவற விடாமல் அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானாக இந்த பணியின் மூலம் மறுமையிலே வெற்றி அடைந்து நபிமார்கள் சித்திகீன்களோடு இருப்பதற்கு அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக வ ஆஹுருஜ் அவ்வானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா